Who has to wish you? Mokka Pasanga, huh? Once again! Get down. If you have an answer, hands up. What is what is your problem? When you Tamil medium la padich te, ye apni ni officer ham udio ni confident arka. English English medium la padich te, English ke varmandi the, bolenga English varmandi the. Ona ke apni Tamil medium la padich te ni officer ham udio nani kela. Where is it resting? Huh? Number five, out. Get up. You don't have brains. You don't have bloody body also. Who has to wish you? Mokka pasanga, huh? Once again. Again. My question is, where did you come from? Right? Yeah. Where did you come from? Sir, I am Dina Dayal from Kadalu district, Pantuti. So my father is a farmer. Mm. So I I have been uh, got that uh, interest mm. to join the army. Me, me, where did you study? Your school? Sir, I have been completed my schooling uh, in Tamil Nadu government school. Uh, in the school? Uh, government school, uh, Nelly Thope. Nelly Thope. Yes, sir. Okay, government school, Nelly Thope. आंगों में तो तमिल मीडियम में पढ़ी चाहिए। Yes, sir. Twelve years उन तमिल मीडियम में तो पढ़ी चाहिए। Yes, sir. So इपनी तमिल मीडियम में पढ़ी चाहिए। ये अपने नहीं ऑफिसर आम उड़ियों नहीं कॉन्फिडेंट आ रखे। English English medium la padicha engalke varamaati idu olunga english varamaati idu unak eppadi tamil medium la padichittu nee officer aagum mudiyum nenikira sir i thought english is just a language whatever efforts uh, mm. we put for that so if we put we can learn that okay so, any other interesting answers actually i have been seeing the uh, hindi movie called uh, kesari right so movie paathe inspire aana ana movie la kaamikirathu nija vaalkaiyila nadakkad நிஜ ஆர்மி வேற மூவியில் காமிக்கிறது வேற நீங்கள் எந்த மூவி பார்த்துட்டுனாலும் சரி ஹாலிவுட் பார்த்தாலும் சரி அதில் இருக்கிறது வேற ரியாலிட்டியில் பார்க்க போகிற ஆர்மி வேற நீ உள்ளே போய் பார்க்க போகிறது ஸோ மூவி பார்த்து நீ இன்ஸ்பயர் ஆகி ஆ ஆயிருந்தீங்கன்னா நீ ஏமாற்றம் தான் அடைவர் யூ வில் பி டிசப்பாயிண்டட் ரைட் ஓகே ஸோ உங்களில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையிலேருந்து ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க ஸோ உங்களோட நல்ல வெல் ஆஃபா நல்ல வெல் செட்டில்டா நல்ல அப்பா அம்மா எல்லாம் கிராஜுவேட்ஸு அந்த மாதிரி குடும்பத்தில் இருக்கவங்க கூட அந்த மாதிரி குடும்பத்திலேருந்து வர பசங்க கூட இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய கனவும் ஆசையும் கிடையாது ஏதோ சாதாரண ஒரு ஐடி வேலை போதும் ஒரு கார்பரேட்டில் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு தான் ஆசைப்பட்றாங்க பட் நீங்கள் ரொம்ப கீழில் இருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே ஒரு கிராஜுவேஷனும் ஒரு கார்பரேட்டில் ஒரு வேலையும் கிடச்சா போதும் அதுவே உங்கள் லைஃப்பில் பெரிய விஷயந்தான் உங்கள் குடும்பத்துக்கு அதுவே பெரிய விஷயந்தான் அவ்வளோதான் எதிர்பார்த்து உங்களை படிக்க வச்சாங்க இல்லையா பட் அதையும் தாண்டி நீங்கள் இல்லை எல்லார் மாதிரியும் நான் இருக்க மா வேண்டாம் அதுக்கும் மேலே படத்தில் சொல்கிற மாதிரி அதுக்கும் மேலே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த ஆசை வந்து இந்த கனவு வந்து இதை அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் ஆனால் இது ப்ராக்டிக்கலான்னு கேட்டால் சத்தியமாக இல்லை புரியுதா இது ஒரு வந்து மிரக்கலாக தான் இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது ஒரு மிரக்கல் கீக்குள் ப்ராக்டிக்கல் நான் ப்ராக்டிக்கல்னா ஓகே சார் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கார்பரேட் வேலை மாதிரி அது நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க பட் நீங்கள் ஆசைப்படுறது ஒரு மிரக்கல் ரைட் பட் இந்த மிரக்கல் வந்து சாத்தியமா அப்படின்னா சாத்தியம் ஏன் சாத்தியம் உங்களை மாதிரி பேக்ரவுண்டில் இல்லை உங்களோட கீழேருந்து வந்தவங்க இன்றைக்கி அந்த இடத்துல உட்காண்ட்ருக்காங்க அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும் அவங்க நிறைய பேர் உங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்க இல்லையா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பேசியிருக்காங்க ஸோ இது ப்ராக்டிக்கல் லாஜிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ அ மிரக்கல் இல்லையா பட் இட் இஸ் அ பாசிபிள் மிரக்கல் இட்ஸ் நாட் அன் இம்பாசிபிள் மிரக்கல் இல்லையா பட் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்திய அரசாங்கம் நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா இந்த சர்வீஸ் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னாவே பொதுவாக வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு ஜென்ரல் மித் என்ன அப்படின்னா அதை மித்துனா தப்பான சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு இது கிடைக்காது ஏன் கிடைக்காது அப்படின்னா ஹிந்தி தெரியணும் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு மித் இருக்கு அது உடச்சாச்சு ஸோ இந்த அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க மிக உயர்ந்த பதவிக்கு நீ வரணும்னா 
உனக்கு சமமான தரை சமமான பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே சமமான ஒரு போட்டி போடக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் அதான் சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே அளவு போட்டி போடக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரைட் நீ எங்கே இருந்து வேணாலும் வரலாம் தட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி நீ எங்கே இருந்து வேணாலும் வரலாம் நீ ஒரு அதிகாரியோட பையனாக இருக்கலாம் ஒரு மினிஸ்டரோட பையனாக இருக்கலாம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டோட பையனாக இருக்கலாம் ஒரு ராஜாவாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த ராஜாக்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்க இடத்துல நீங்களும் போய் உட்காரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ இது வந்து வேலை இல்லாதவங்களுக்கு நேற்று ஒரு அம்மா என்கிட்ட கேட்கும் போது சார் வேலை இல்லாமல் எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனையோ இளைஞர்கள் வந்து வேலை இல்லை வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்டலாம் போய் இதில் சொல்லலாம் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இந்த வேலை அவங்களுக்கு கிடையாது வேலை இல்லாமல் வாய்ப்பு இல்லாமல் உட்காண்டிருக்கவனுக்கு கிடையாது பத்து வாய்ப்பு இருந்தும் பதினொன்று எனக்கு இது தான் வேணும்னு சொல்கிறான்ல அவனுக்கு தான் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் வந்து ஆல்ரெடி ஐடி கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறேன் என் மாத சம்பளம் எண்பதாயிரரூவா ஆனால் எனக்கு இராணுவம் தான் வேணும் அதில் அதிகாரி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான்ல அவனுக்கு தான் இது ராம் சங்கர்ன்ற ஒரு ரெக்கமெண்டட் கேடட் அதாவது இப்போ கடலோர காவல் படைக்கு செலக்ட் ஆன ஒரு கேடட் தான் உங்களோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் முப்பது முறை அட்டம்ட் பண்ணி அந்த பையன் பாஸ் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அந்த முன் முப்பது முறையும் அட்டம்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் அவனுக்கு வேலை இல்லாமல் இல்லை அவன் ஒரு டாப் கார்பரேட்டில் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கான் அவன் நினச்சிருந்தா அங்கேயே செட்டில் ஆகி அதை ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்சம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் பண்ணி அங்கேயே உட்காந்துடலாம் ஆனால் மாதம் அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சா கூட அவன் இன்னைக்கும் எனக்கு இராணுவம் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு முப்பதாவது முப்பதாவது அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்கான் எட்டு வருஷம் முயற்சி பண்ணி பாஸ் பண்ணியிருக்கான் ஸோ அதனால் இது ஒரு சமமான தரை சமமான பிளாட்ஃபார்மில் கம்பீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமில் எந்த ஸ்டேட்டு எந்த மொழி எந்த கல்ச்சர் அப்படின்னு அவங்க கேட்கவே இல்லை ஹிந்தி வேணும்னு அவங்க கேட்கல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசினா போதும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆஃபீஸரோட மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனும் இங்கிலீஷ் தான் ரைட் ஆஃபீஸர் டு ஆஃபீஸர் மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா எதில் பேசிக்குவாங்க இங்கிலீஷில் தான் பேசிக்குவாங்க ஆனால் ஆஃபீஸர் டு சிப்பாய் பேசும்போது எதில் பேசணும் ஹிந்தியில் பேசணும் ஏன்னா ஒரு சிப்பாய் வந்து அவர் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சிட்டோ இல்லை காலேஜ் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிட்டோ ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து வருவார் இந்தியாவில் எந்த ஒரு மூலையிலேருந்து வேணாலும் வந்திருக்கலாம் அவர்கிட்ட நம்ம இங்கிலீஷ் தெரியணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சு நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருந்து உங்கள் அளவுக்கு இருந்திருந்தால் அவர் ஆஃபீஸர் ஆயிருப்பார் அப்போ அவரை நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் பேசணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் ஹிந்தி அது எப்போ கற்றுக்கணும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ தேவையில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் கவலையே படாதீங்க உங்ககிட்ட இருக்கிறத கொண்டு வாங்க எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா எங்களுக்காக எதுவும் கற்றுக்காதீங்க எதுவும் தேவையில்லை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் நாங்களே உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸாமில் கம்பீட் பண்ணுறதுக்கே நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும் என்ன கேட்டால் இந்த எக்ஸாம் ஒரு முறை அட்டன் பண்ணுறதுக்கே கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிஃப்ட் இதை நீங்கள் அவ்வளோ சீரியஸாக எடு எடுக்கணும் ஆனுவல் செலெக்ஷன் அப்படின்னாவே ஓடணும் தண்டால் அடிக்கணும் புல்லப்ஸ் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜென்ரலாக ஒரு மக்கள் கிட்ட மக்கள் மனசில் இருக்க ஒரு விஷயம் ஆனால் நமக்கு நமக்கு தெரியும் இராணுவ செலக்ஷனில் அதிகாரி செலக்ஷன் அப்படின்னாவே யாரும் எதிர்பார்க்காத டெஸ்டெல்லாம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ரைட்டர் இல்லையா யாரும் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வச்சு தான் ஒரு அதிகாரியை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதில் முக்கியமான டெஸ்ட் வந்து இந்த சைக்காலஜி டெஸ்ட் என்ன எழுதலான்னு கூட நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதான் சைக்காலஜி பட் என்ன எழுதக்கூடாது எது எழுதுனா உங்களுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆகும் எது எழுதுனா உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த இந்த பிக்சரை எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பிக்சர் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் டேட் என்னது டேட் தீமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் ஒரு பிக்சரை காமிச்சு அதோட பர்செப்ஷன் என்ன நீ எந்த பர்செப்ஷனில் அதை பார்க்குற அப்படின்னு கதையை எழுது நீ ஒரு கதையை எழுது ஓகே உனக்கு அதை பார்த்தோன்னா என்ன தோணுது இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் தோணிருக்கு ஓகே நம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு மனுஷனை பார்த்தாலும் நமக்கு இப்போ என்ன பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக ஓ இவர் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்னு தோணியிருக்கும் நம்ம சைக்காலஜி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னா எதை
என்னவோ அதுதான் எழுத முடியும் இது நீங்க ஏமாத்தணும்னு நினைச்சுக்கலாம் ஏமாத்த முடியாது நம்ம இதுக்கு தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மனச சைக்காலஜியை மாத்தணும் சார் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செஷன் மாதிரி காட்டினீங்க ஒன்று இண்டோரில் ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங் செஷன் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டிஸ்கஷன் செஷன் மாதிரி நடந்துச்சு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக அவங்கள வந்து ஐ திங்க் ஒரு 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 ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் நடந்தது ஸோ ஃபிசிக்கலாக டயரிங்கான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டுத்தை பற்றியும் மக்களுக்கு டக்குனு எளிதில் புரிகிற மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் செலக்ஷன் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வெறும் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வச்சு பாஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஓகே ஆஃபீஸருக்கு ஃபிட்னஸ் வேணும் எதுக்காக வேணும்னா ஸ்டாமினா வேணும் ஸ்டாமினான்றது ஒரு குவாலிட்டி அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் குவாலிட்டி ஸோ ஃபிட்னஸ் வந்து டைரெக்டாக அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுல இன்டைரெக்டாக நமக்கு தேவை ஓகே ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு நீங்கள் பார்த்தது காலையில் நீங்கள் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இண்டோர் வந்து சைக்காலஜி அண்டு ஜிடிஓன்னு ஒன்று இருக்குது ஓகே குரூப் டெஸ்டிங் அப்படின்ட்டு அதில் பாதி ஓகே மீதி வந்து அவுட்டோரில் நடக்கும் அப்புறம் இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்குது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கல பட் அது ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூ ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூ ஸோ இந்த மூணு எதுக்காக அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு மனுஷனை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா அப்படின்னு நான் ஜட்ஜ் பண்ணணும்னா நான் மூணு விஷயத்த பார்க்கணும் ஒன்று நீங்கள் எப்படி சிந்திக்கிறீங்க உங்கள் சிந்தனைகள் எப்படி இருக்குது ரெண்டாவது அந்த சிந்தனைகளை எப்படி வெளிப்படுத்துறீங்க தெளிவாக உங்களால் வெளிப்படுத்த முடியுதா நீங்கள் யோசிக்கிற விஷயத்த தெளிவாக சொல்ல முடியுதா பவர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் மூணாவது நீங்கள் நல்லா சிந்திக்கிறீங்க நல்லா பேசுகிறீங்க ஆனால் பிரச்சனை வந்தால் இறங்கி வேலை செய்கிறீங்களா ஆக்ஷன் இந்த மூணையும் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மனுஷனாக அளந்துடலாம் ஜட்ஜ் பண்ணிடலான்னு அதை தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட்ல பார்த்தோம் இடையில இன்டர்வியூ செஷன் மாதிரி ஒண்ணு சொல்லிருந்தீங்க இன்னைக்கு நம்மளால பார்க்க முடியல அந்த ஒன்னு ஒன் இன்டர்வியூல என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் அதாவது எப்படி சிந்திக்கிறோம் எப்படி பேசுறோம் எப்படி ஆக்ஷன் நேரம் வேலை செய்யறான்ற மூணு விஷயத்த பதினேழு டெஸ்ட் வச்சு செக் பண்றாங்க பதினேழு டெஸ்ட் செக் பண்றாங்க அதுல நம்ம இன்னைக்கு நாலஞ்சு பார்த்தோம் இந்த பதினேழு டெஸ்ட்ல ஒரு டெஸ்ட் தான் அந்த இன்டர்வியூ ஓகே இந்த இன்டர்வியூல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரே ஆஃபீசர் தான் ஒன் டு ஒன் ஒன் டு ஒன் வந்து பேசுவார் இப்போ நானும் நீங்களும் பேசிக்கிற மாதிரி பட் இதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெக்குலியராக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ஒரு கேபினில் நடக்கும் ஒரு சீனியர் ஆஃபீஸர் தான் இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸராக இருப்பார் ஓகே இந்த மூணையும் செக் பண் டெஸ்ட் பண்ணுறது மூணு ஆஃபீஸர்ஸு அதில் ஒருத்தர் சைக்காலஜிஸ்ட்டு ஒருத்தர் குரூப் டெஸ்டிங் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸர் இந்த மூணு பேரில் இந்த இன்டர்வியூங் ஆஃபீஸர் தான் ரொம்ப சீனியர் ஆஃபீஸர் அப்போ அவருக்கும் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து அடி இருக்கும் டேபிள்ல இருந்து ஆறு அடி இருக்கும் ஓகே அந்த சார் தனியா இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னா நான் உங்களை தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் உங்களை நான் பார்க்க முடியும் புரியுதுங்களா உங்க ஒவ்வொரு மூவ்மெண்ட்டும் எனக்கு தெரியும் நான் அப்படி ஒன்றும் உருத்துற மாதிரி பார்க்க மாட்டேன் உங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம் இருந்தாலும் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவீங்க ரைட் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல நாங்க உங்களை உட்கார வைக்கிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சத்தமா பேசணும் இதுல வந்து ஒரு ஒரு ஆள் நாள சத்தமா லவுட் அண்ட் கிளியர் சொல்றோம் இல்ல சத்தமா பேச முடியலனா ராணுவ அதிகாரி ஆக முடியாது எந்த படையிலையுமே ஆக முடியாது காரணம் என்னன்னா இந்த டெஸ்ட் எல்லாத்துலயும் நீங்க சத்தமா பேசிதான் ஆகணும் ஓகே எஸ்பெஷலி லெக்சரேட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அந்த டெஸ்ட்ல அவர் வந்து அவுட்டோர்ல நின்று ஒரு டாபிக் கொடுப்பாங்க அந்த டாபிக்ல மூணு நிமிஷம் பேசணும் இது சத்தமா பேசலன்னா அவுட்டோர்ல நின்று பேசுறப்ப கேட்காது எங்கேயுமே மைக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஜென்ரலா நீங்க நீங்க பார்த்த டாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ரெசிவ் குரூப் டாஸ்க்னு சொல்லுவாங்க குரூப் டாஸ்க் அதுக்கு பேரு அது ப்ரோக்ரெசிவ் குரூப் டாஸ்க் ஒன்னு இருக்கு ஹாஃப் குரூப் டாஸ்க் ஒன்று இருக்கு ஃபைனல் குரூப் டாஸ்க் ஒன்று இருக்கு ஓகே ஸோ அதுல நீங்க ஒரு ஒரு போர்ஷன் தான் நீங்க பாத்தீங்க அது நம்ம இங்க இருக்க மெட்டீரியல்லே வச்சு இந்த காலேஜ்ல இருக்க இருக்க மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம ஒரு 
டெமோ தான் பண்ணி காமிச்சோம் இன்ஃபேக்ட் இங்க இருக்க மெட்டீரியல் வச்சு உங்களுக்கு நாங்க டெமோ காமிக்கிறதே வந்து ஒரு ஆபிசர் லைக் குவாலிட்டி தான் இல்லாத ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி இல்ல இந்த கிரவுண்ட் இங்க எனக்கு ஜிடிஓ கிரவுண்ட் இல்ல நான் எங்க இடத்துக்கு வந்து பாருங்கன்னு சொல்லாம இங்க இருக்கத வச்சு நாங்க ஒரு டெமோ தானே வேணும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு ஆபிசர் லைக் குவாலிட்டி தான் சோ அதனாலதான் பசங்கிட்டே சொன்னேன் நீ அந்த காலேஜ்ல போய் என்ன மெட்டீரியல் இருக்குன்னு பாரு அதை வச்சு நம்ம ஒரு டெமோ மாதிரி காமிக்கலான்ட்டு ஸோ அதனால தான் நான் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுட்டாங்க இதுவே இதுதான் என்னோட ஆக்சுவல் டெஸ்ட் இந்த இப்போ உங்க முன்னாடி பண்ணது என் டெஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா நான் முன்னாடியே இங்க வரதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கேன் பாத்தீங்களா அதுதான் டெஸ்ட் ஸோ நீங்க பார்த்தது வந்து ஆக்சுவலா நீங்க வந்து ஃபாஸ்ட்னு சொல்றீங்க அது ஃபாஸ்ட் கிடையாது ஸ்லோ தான் ரொம்ப ஸ்லோ தான் இந்த ஸ்பீட்ல இவங்க பண்ணாங்கன்னா இவங்க செலக்ட் ஆக மாட்டாங்க அங்க எஸ் எஸ் பி வேற லெவல்ல இருப்பாங்க சார் இப்ப நான் சொல்லி தான் அந்த ஆல்டர்னேட் டெசிஷன் எடுக்கிறாங்களா டக்குன்னு ஒண்ணு ஃபெயில் ஆனா இன்னொன்னு அது வந்து நீங்க பசங்களே ஃபர்ஸ்ட் விட்டு பாப்பீங்களா இல்ல உங்களோட கைடன்ஸ் எதா கொடுங்க நோ 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 இதுல எதுமே கைடன்ஸ் கிடையாது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இதுதான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதா என் வேலை இந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்றதா என் வேலை இதுல ஒன்னொன்னு சொல்லி கொடுத்து கண்டிப்பா பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல நீ இப்படி இந்த பிளான் கவை இப்படி நீ கட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவன் மைண்ட்ல அது மட்டும் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் இப்ப இதே மாதிரி நம்ம பிளஸ் டூல இருந்து அப்படி தானே நம்மள படிக்க வச்சிருக்காங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் இந்த இடத்துல இந்த அண்டர்லைன் பண்ணு இங்க டயக்ராம் போடு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்தா இந்த பாயிண்ட் நீ எழுது அது மாதிரி இது டீல் பண்ண முடியாது என்ன வேணாலும் வரலாம் உன் மூளை யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு அப்ப நாங்க இங்க எங்க எங்க நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த இடத்துல நான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இது என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்னா இங்க இந்த கிரவுண்டே இருக்காது வேற ஏதாவது இருக்கும் வேற ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸருக்கு என்ன ஏதாவது ஒரு ஃபைல் சப்மிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் பைக் இருக்காது கார் இருக்காது எனக்கு தெரியாது நீ என்ன பண்ணுவான்னு நீ நாற்பது நிமிஷத்துல ஏதாவது ரெடி பண்ணு பிரிண்ட் பிரிண்ட் பிரிண்டர்னா என்னன்னு தெரியாத ஒரு ஊர்ல நீ பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்களோட திருப்பி இன்னொரு உரையாடல்ல வந்து சந்திச்சதுல கல்வி விகடன் சார்பா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ